செய்திகள் மனித நேயம் எங்கெல்லாம் வெளிப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் வேதங்கள் மறைந்து போகும் என்பது மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபணமாகி உள்ளது ஆம் புதுச்சேரியில் காகம் ஒன்று ஒரு ரிக்ஷா தொழிலாளியிடம் வெகு சகஜமாக பழகி வருகிறது வழக்கமாக காக்கைகள் மனிதர்களிடம் நெருங்க மிகவும் அஞ்சும் ஆனால் புதுச்சேரி அரவிந்தர் ஆசிரமம் அருகில் உள்ள ஒரு ரிக்ஷா ஸ்டாண்டில் ரிக்ஷா ஓட்டி வருபவர் செல்வராஜ் இவரிடம் தான் காகம் ஒன்று நெருங்கி பழகி வருகிறது நாம் பழக்கிய கிளி போன்றும் பூனை போன்றும் இந்த காக்கை செல்வராஜ் மடியில் அமர்ந்து கொண்டு அவர் ஊட்டும் உணவுகளை சாப்பிடுகிறது இது எப்படி சாத்தியமானது என்கிறார் செல்வராஜ் நான் காலையில் வீட்டிலேருந்து வந்தேன் எப்பயும் சாய்ந்து வண்டி சவாரி பார்க்குறதுக்கு வரும்போது என்ன பண்ணால் அந்த வாய்க்கா ஒரு தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு போனேன் தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு போகும்போது அந்த காக்கா வாய்க்கா ஓரமாக அடிபட்டு போய் கிடந்தது அதை என்ன பண்ணிணா நான் எடுத்து ஒரு ஓரமாக பத்திரம் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி கொடுப்பாட்டணும் குடிச்சிது குடித்த உடனே என்ன பண்ணால் அது ஒரு பத்திரமான இடத்துல கொண்டு போய் நாய் எதனா பூனை கண்ணா அடிச்சுட்டு போதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துன்னு நான் என்ன பண்ணால் அது ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல விட்டேன் விட்ட உடனே அது என்ன பண்ணால் நானும் எனக்கு ஒரு சவாரி கிடச்சிச்சு சவாரி கிடச்ச உடனே நானும் போயிட்டு வந்துட்டேன் வந்துட்ட பிற்பாடு பார்த்தா அந்த காக்கா அந்த இடத்துல காணும் அப்போ கூட எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் பயம் நாய் எதனா அடிச்சிச்சோ பூனை கணக்கு எதனா தீனி போயிடுச்சோனு பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் மறுநாள் நான் சவாரி பிடிச்சிட்டு எப்பயும் போல் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு நான் எப்பயும் போல் டிஃபன் எடுத்துட்டு வந்தோம் வீட்டிலேருந்து வீட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிடும் போது இது க பக்கத்தில் வந்து மற்ற காக்காலாம் கீழே இருந்தது தூக்கி போட்டால் சாப்பிட்டுதுங்க இது மட்டும் நேராக வண்டியில் வந்து உட்காந்தது வண்டியில் வந்து உட்காந்தது என்னடா இது கிட்ட வந்து உட்காந்துட்டு நான் கொஞ்சம் ஊட்டணும் அது சாப்பிட்டுது சாப்பிட்ட உடனே என்ன பண்ணால் அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த சிந்தனை வந்தது சரி நம்ம அடிப்பட்ட காக்காவோ இருக்குமோன்னு சா யோசனை பண்ணேன் யோசனை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் சரி குடுப்பாட்டணும் கொடுத்துது அதுக்கப்புறம் பார்க்குறோம் மடியில் வந்து உட்காந்து உணவை கொடுத்தால் அந்த காக்கை சாப்பிடுவதில்லை என்றும் தான் ஊட்டினால் மட்டுமே சாப்பிடுகிறது என்றும் நெகிழ்ச்சியாக கூறுகிறார் செல்வராஜ் மதியம் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்தால் நேராக ஸோ நாங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களாம் உட்காந்து சாப்பிடும் போது அது வந்து உட்காந்துது உட்காந்த உடனே என்ன பண்ணால் நான் எப்பயும் காக்கை கிட்ட வந்து என்ன கொஞ்சம் எட்ட போடுவேன் அந்த காக்காக்கெலாம் மிரண்டு போய் தான் சாப்பிடுவோம் ஆனால் இந்த காக்கை மட்டும் பக்கத்தில் வந்து ஊட்டினா தான் சாப்பிடுது கையில் வந்து ஊட்டினா தான் கறி மீன் முட்டை இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் நல்லா சாப்பிடும் நான் விஜி நல்லா சாப்பிடுவேன் அதே மாதிரி அது பிள்ளைங்களுக்கும் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்து சாப்பிடும் மனிதர்கள் செய்நன்றி மறந்து போகும் நிலையில் தன்னை காப்பாற்றிய மனிதரிடம் தினமும் வந்து நலம் விசாரிக்கும் போக்கில் பழகி வரும் காக்கை மனிதர்களுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் மூன் செய்திகளுக்காக புதுச்சேரியில் இருந்து ராஜசேகர் துல்லியமாகவும் விரைவாகவும் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மூன் டிவி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள்